，作为古生物学家，我们申请了去瑞典国家档案馆的访问，目的是查看斯文赫定和中国瑞典联合考察团上个世纪初在新疆和内蒙一带的考察文件。一切都很顺利。首先，在他的官方网站上填表预定，包括我们需要的档案、查询时间和目的等等。档案馆很快就回复批准了。等我们到达的时候，那一批中国宗卷已经摆在阅览室的桌子上了。瑞典的国家档案馆是一座朴实厚重的建筑，坐落在首都斯德哥尔摩的西部。在档案馆肃静的阅览室里，我们打开宗卷，走进历史，走进二十世纪初的。中国西域，咱们从头说起。瑞典的地理学家斯文赫定博士，从1885年到1935年，跨越了半个世纪，组织了对亚洲的大型科学考察。他本人在中亚度过了二十多年，前后六次去中国，在西北的西藏和新疆一带，收集了大量的文物和生物标本。有许多运回瑞典。要知道，化石和文物都是独一无二的，尤其是大型化石，一个地方就出这么一个。如果你不知道斯文赫定，这是我们教科书的缺失，但是他的几项探险成果你一定知道：丝绸之路的地理路线，楼兰古国的考证发现，罗布泊的迁徙。中亚地图集的出版，而这些只是他考察研究里的一个部分。他穿行喜马拉雅山脉和塔里木盆地，走过大沙漠和帕米尔高原。最早的科学先祖一般都是多面手，那时候学科还没有细分，传统的博士就是博学之士，就像达芬奇。既能绘画、雕塑，又能研究医学、解剖、设计飞机。斯文赫定也是一样，在考察中，他承担各种角色：摄影师、地理绘图、旅行作家。其实，这种博学性质一直延续到今天。你在文理学院拿到的博士学位叫 PhD（Doctor of Philosophy）， 哲学博士。对宇宙和世界的研究都包含在广义的哲学范畴里，所以，不论专业如何精细，你首先应该是博学之士。斯文克定，他不是生物学家，但是他领导采集的两千四百多个生物化石标本，其中包括四百多个新物种。他不是考古学家，但是他在沙漠遗址发现的古代木简，使得一个公元三百多年前的楼兰古国得到世界的承认。他喜欢逛街，走到哪里都城乡购买当地老百姓的服饰、珠宝，这些都成为欧洲民俗馆收藏的珍品。他在西藏收集唐卡尼索佛像。蒙古的部落首领赠送给他一座全套的用作庙宇的蒙古包，他带回瑞典捐赠给博物馆。这些都在欧洲为民族学的研究奠定了基础。这人能力可是太强了。当时去新疆要有俄国人的许可，他能够无限制的自由出入。他的考察日记在欧洲出版，每一本都是畅销书，翻译成多种文字。他是在活着的时候就享受荣耀的探险家，欧洲、亚洲的君主和科学协会给他荣誉地位，换取他最新的探险成果和知识。他呢，总想成为第一个发现世界奇观的人，需要这样的名誉和财团的支持，相互相成。那时候，他在欧洲的讲演经常有上万人倾听。接见他的有瑞典国王、俄罗斯沙皇、西藏的班禅喇嘛、日本的明治天皇，还有美国的罗斯福，还有中华民国总统蒋介石、德国总统希特勒
二十世纪初的前后五十年，斯文阔定，名声大噪，有点像现在的宇航员从太空归来。名声换来的，还有下次考察探险的足够的经费，持续了半个世纪。我们这次去瑞典档案馆，不是来见证霍定当年的辉煌，是为了中国西域古生物化石的进一步研究。要说中国的。学科走在了世界前列，那一定是古生物学，不仅是地大物博，主要是国家一直持之以恒的投资。北京和南京有科学院的两大古生物研究所，超过两百多位研究人员。这次和我们一起来档案馆的芬兰教授麦克，问到芬兰有多少人做古生物？他指着鼻子说：“就我一个，现在你已经认识了全芬兰的古生物动物学家。”霍定的最后一次探险是一九二七年到一九三五年的中国西北科学考察，采集了大量的古脊椎动物化石。一九二七年之前，外国人在中国考察，收集的各种标本，带回他们自己的国家研究。借口是等中国有了相关的机构以后再送还。一九二零年代，中国地质学、古生物学已经有所建树。温文浩，一九一二年在比利时取得第一个中国人的地质学博士。中国古生物学、地质学的奠基人，张洪昭、丁文江、杨忠建、司行建、孙迎柱、尹赞勋。等等学者也都先后从欧美学生归国，在北大、清华成立了地质系，在全国建立了地质调查所。那时候还没有细分出来古生物学。在中国科学界的强力抗争下，这一次的考察团不但要有中方参加领导，而且采集的样品一半要留在中国，带去国外的标本。要在研究完成之后，依照合同还给中国。这次的考察经费全部由瑞典和德国方面资助，民国的中央政府提供战乱区的军队保护。这个协约签订之后，当时的北大教授刘半农兴奋地说：“这简直就是反过来的不平等条约。”当时组建中国团队，要在北大学生里。招收四名气象学生，结果有大量同学报名。经过严格筛选，中标的有一位山东籍的北大预备生刘迎怀，还不满二十岁。以后要专门讲到他，因为在考察的三年里，他几乎一天不落的写日记，是留存到今天的唯一的最完整的中国方面的记录。西北考察团前后有六个国家的三十七位科学家参加，第一批担任中方团长的是北京大学教务长、留法归国的哲学家徐炳旭，清华大学教师、地理学家袁富礼，他是第四季地质学的创始人，还有北大考古学家黄文碧。现在，新疆师范大学有一个黄文碧研究中心。丁道恒，北大地质系助教，考察中发现了包头的白云鄂博铁矿，那里有他的铜像。一个人，一座矿山，一座城。哇哦！陈宗器后来加入了考察，以后成为中国地球物理学的奠基人。他的女儿。画家陈雅丹，就是以新疆独特的雅丹地貌起的名字。这次的化石发掘成果巨大，光是恐龙遗像，原富里的中国团队就发掘了七个新物种的完整骨架。斯文霍定带去瑞典的标本有上百箱之多。古生物学是描述性的比较科学，不分国界地域。比如寒武纪的时候，海洋相通，浮游的三叶虫、球节子是全球分布的，它成为各大洲古生物地层对比的标准化石。潘加亚大陆分解分解之后
原始的陆生动物是怎样分布在各个新大陆、演化成新物种的，这是古生物学的课题之一。所以说，古生物学是一门国际学科。不学英语的话，可能做不了古生物学家哦。我们这次到瑞典是来查看当年的西北考察队的化石点，对比现在的新发现。当年的宗卷已经排列在阅览室的长桌上，还有翻看文件的棉纱手套、放大镜，一应文具俱全。这里有当年获定团队的野外笔记本、化石目录、盐城描述、手绘地图路线，都是规范的野外工作记录。零散的图片都夹在白色防酸保护册里，有几十张黑白照片，给骆驼嫁祸箱。大概蒙古包和帐篷，推搡了陷到河沟里的机动车。中国队员在测定地形，在村庄古迹旁的留影，还有中外科学家的野外工作照。在档案馆里，工作有序，时间有限，只用相机拍摄复制了一一些照片，没有录像，后悔莫及。其实各项研究的细微末节都是相互支持的。这也是为什么斯文赫定的考察总是细事无继续、面面俱到的全部保存了下来。不过不用担心，我后来找到了当年考察团拍摄的纪录片，是黑白的无声片。但有幸的是，老同学送来了刚出版的刘盈怀的日记，就是那个天天写日记的北大预备生。他的每张照片都有详细的描述，简直就是无声电影的解说词，还有背后的故事。我会把它们整理出来，专门出一个视频。下集你一定要看哦！看完了许多详细保存的科研文件，当打开又一册厚大的保护册时，我还是震惊了。这是当年科考队员在中国的生活记录。是一片片不规则的小纸头，有明信片、火车票、电报收据、银行票据、买卖发票，有哈尔滨的旅馆、北京的裁缝、西药店的列单，还有当地官员命名临时考察队长的委任状，还有旅馆便签上手写的一串串数据，像是算账的草稿，依然墨迹饱满。印章鲜红，仿佛就是昨天。看着这些字迹，我的思绪飞到了一九二零年的北京。王府井大街上，西药房的手动英文打字机吭吭作响，李大夫开药方。杨福店的伙计可是英国人，自来水笔流利地写下英文服装的名称。钱庄老板拿着毛笔。蘸足墨汁，是不是一边付账一边想着，这帮洋鬼子又要去哪里折腾？按照条约，瑞典化石收藏的那一部分，在上世纪六十年代归还给中国，在文革期间全部丢失，而原始就留在中国的那一部分，没有躲过抗战和内战的炮火，留在瑞典的标本。保存在瑞典的大学和自然历史博物馆里。文化侵略和文化保存，有时候不是一个黑白清晰的命题。瑞典是议会制度的君主立宪，已经两百多年没有战争，更没有绞杀文化的政治运动。看着档案馆工作人员有条不紊的工作，从容不迫的态度。想象我们的子孙，再过一个世纪到这里来，是否还能看到保存的像昨天一样新鲜的只字片纸，见证自己民族的历史？瑞典国家档案馆，它的藏品是人类的财富，供全世界科学家去学习、去研究